அற்புதமான திருப்பாவையில் ஏழாம் திருநாள் இன்று ஏழாவது பாட்டு இந்த பாசுரத்திலையும் பறவைகளை கொண்டுத்தான் ஆண்டாள் விடிந்தமைக்கு அடையாளத்தை காண்பிக்கிறாள் கீசு கீ சென்றெங்கும் ஆணைச்சாத்தன் கலந்து பேசின பேச்சரவம் கேட்டிலையோ பெய்பெண்ணே என்று எழுப்பின பிறகும் எழுந்திருக்காமல் இருந்தால் அதனுடைய சோம்பேறித்தனத்தின் எல்லையை என்ன சொல்லுவது அதுவும் இந்த தனுர் மாசத்தில் இதற்கு தனுர் மாசம் அதாவது மார்கழி மாதத்திற்கு தனுர் மாதம் என்பதாக பெயர் ஏன் தெரியுமா இந்த குளிரில் நாம் படுத்துறங்கும் பொழுது வில்லை போல வளைந்து படுத்திருப்போம் எழுந்திருப்பதற்கே நமக்கு மனது ஏற்படாது அப்படி எழுந்திருப்பதற்கு மனது வராமல் படுத்திருக்க கூடிய அந்த பெண்ணை பார்த்து சொல்லுகிறாள் பிள்ளாய் எழுந்திராய் என்னப்பா ஏன் பெண்ணை இன்னுமா உறங்கி கொடுக்கிறாய் கீசு கீசென்றெங்கும் மாணிச்சாத்தன் கலந்து வேசன பேச்சரவும் கேட்டிலையோ கீசு 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 அனக்ஷரம் அதாவது பலர் ஒரே சமயத்தில் பேசிக் கொண்டிருந்தார்களால் இருந்தால் ஒரு தெளிவற்றதான சப்தம் கேட்கும் அல்லவா அதுபோன்று பட்சிகளுடைய சப்தம் ஆணைச்சாத்தன் என்றால் பரத்வாஜ பக்ஷிகள் செம்போத்து என்பார்கள் அந்த நாகன புல்வா என்று சொல்லுவார்கள் அத்தகையதொரு ஆணைச்சாத்தன் கலந்து பேசின பேச்சரவம் கேட்கலையோ பெய் பெண்ணு அடிப்பெண்ணே உறங்குபவர்களை எழுப்பலாம் உறங்குவதைப் போல நடிப்பவர்களை எப்படித்தான் எழுப்புவது அடுத்தது ஒரு அடையாளத்தை சொல்கிறேன் கேட்கிறாயா இந்த திருவாய்ப்பாடியில் இவர்களுக்கெல்லாம் நித்திய கர்மானுஷ்டானம் அதாவது ஒரு மனிதனாக ஒருவன் பிறந்தானையானால் அந்த மனிதனுக்கு அவரவர்களுக்கு தகுந்ததான சில தர்மங்கள் உண்டு பிரம்மச்சாரி அதாவது மனமாகாத ஒருவன் இருந்தால் அவனுக்கு ஒரு தர்மம் மனமானவன் என்றால் அவனுக்கு ஒரு தர்மம் மனைவியுடன் கூடியவன் ஒருவேளை மனமான பின்பு மனைவியை இழந்தவன் என்றால் அவனுக்கு ஒரு தர்மம் அல்லது கணவனை இழந்தவள் என்றால் அவளுக்கு ஒரு தர்மம் இப்படியாக நம்முடைய முன்னோர்கள் அழகான ஒரு விஷயத்தை வகுத்து வைத்திருக்கிறார்கள் இதை எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டுமோ அப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நாம் அதனால் திருவாய்ப்பாடியில் உள்ளவர்களுக்கு சில தர்மானுஷ்டானங்கள் நித்திய கர்மானுஷ்டானங்கள் உண்டு என்ன காலை எழுந்தவுடன் பசுக்களை எல்லாம் கறந்து கறவைகளை எல்லாம் கறந்து ஏற்கனவே சென்ற நாளில் கடந்த நாளில் கறந்த பாலை உரை குத்தி அவைகள் தயிரான பொழுது அந்த தயிரை கடைந்து அதிலிருந்து வெண்ணெய் எடுக்க வேண்டும் இதெல்லாம் அவர்களுக்கு தொழில் சூரியன் உதிக்கும் பொழுது தங்களுடைய தொழிலை அவர்கள் தொடங்குவார்கள் காசும் பிறப்பும் கலகலப்பக்கை பேர்த்து வாசனருங்குழல் ஆய்ச்சி எர்மத்தினால் ஓசைப்படுத்த தயிரவம் கேட்டிலையோ இந்த பெண் மற்றவர்களிடத்தில் சொன்னால் நீங்கள் எல்லோரும் சென்று நிச்சிந்தையாக படுத்துறங்குங்கள் பின்மாலை வேளையில் நான் வந்து உங்களை எழுப்புகிறேன் நான் உங்களை தலைவியாக உங்களை அழைத்துச் செல்கிறேன் என்று சொன்னவள் இவள் படுத்துக் கொண்டிருக்கிறாள் எழுந்திருக்கவே இல்லை மற்றவர்கள் வந்து விட்டார்கள் பெண்ணை பார்த்தாயா 
திருவாய்ப்பாடியில் தயிர் கடையும் பொழுது அந்த பெண்கள் அங்கே இருக்கக்கூடிய கோபிகள் தங்கள் கழுத்தில் அணிந்திருக்கக்கூடிய அழகிய ஆபரணங்களின் சப்தமும் கும் 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 என்று கெட்டித் தயிரை கடையக்கூடிய சப்தமும் அந்த கயர் உராயக்கூடிய சப்தமும் அது தவிர அவர்கள் அந்த தயிர் கடையும் பொழுதே கண்ணனுடையதான அழகியதான சரித்திரங்களை பாடிக்கொண்டே தயிர் கடைகிறார்களே உத்காயத்தீனாம் அரவிந்தலோச்சனம் விரஜாங்கணானாம் திவமஸ்பிரிஷத்வனி என்பார் பாகவதத்தில் சுகபிரம்மம் மெய்மறந்து பேசுவார் காசும் பிறப்பும் கலகலப்ப கை பெயர்த்து வாசன் அருங்குழலாட்சியர் அப்படி அவர்கள் வலிந்து வலிந்து அந்த கயிற்றை எடுக்கும் பொழுது அவர்களுடைய திருக்குழல் கற்றைகள் அவிழ்ந்து தொங்குகின்றன அதிலிருந்து திவ்ய பரிமளம் எங்கும் வீசுகிறது பெண்களுடைய அதுவும் இது போன்ற உயர்ந்த பெண்களுடையதான கூந்தலில் இயற்கையில் மனம் உண்டல்லவா மத்தினால் ஓசப்படுத்த தைரவம் கேட்டிலையோ நாயக பெண் பிள்ளாய் நாராயணன் மூர்த்தி கேசவனை பாடவும் அவன் நாராயணன் அவன் கேசவன் அத்தகையதான அந்த பெருமானை எல்லோரும் பாடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் திருவாய்ப்பாடியில் நாமசங்கீர்த்தனம் ஆரம்பித்து விட்டது மார்கழி மாத பஜனைகள் தொடங்கிவிட்டன நல்ல திவ்ய நாம சங்கீர்த்தனம் திசைகள் எங்கும் எதிரொலிப்பதனாலே திசைகளுக்கு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய அமங்கலம் ஒழிகிறது சண்மங்கள சித்தி ஏற்படுகிறது அது அறிந்துமா இன்னும் படுக்கையில் கிடக்கிறாய் கேசவனை பாடவும் நீ கேட்டே கிடத்தையோ தேசமுடையாய் திறவேலோரும் பாவாய் உன்னுடைய அந்த தேஜஸ் தெரியும்படியாக நீ அழகிய பதுமை போன்று வெளியே வந்து எங்களுக்கு தரிசனத்தை தர வேண்டும் என்று இந்த ஏழாம் பாட்டில் இரண்டாவது எழுப்புதலை ஆண்டாள் செய்கிறாள் அற்புதமான இந்த பாசுரத்தினாலே உள்ளத்துக்குள்ளே உரையும் கண்ணனை நாம் உணர்ந்து அனுபவித்திட நம் உணர்வுகளை தட்டி எழுப்பலாம் ஆண்டாள் திருவடிகளே சரணம்